Hacı bakla yani Lupinus adı üstünde baklagillerden yani Fabase familyasından 200 kadar türü içeren ve ana vatanı Kuzeybatı Amerika olan bir bitkidir. Acı bakla dünyanın pek çok bölgesinde deniz seviyesinden 3000 metre yüksekliğe kadar her yerde kendi başına da yetişebiliyor. Fakat onu deniz kıyısında göremezsiniz çünkü denizin tuzlu rüzgarlarını hiç sevmez. Fakat acı baklaya ırmak ve dere kıyılarında bolca rastlayabilirsiniz. Ben acı baklanın en dayanıklı türü olan koyu mavi renkli olanlarına bir yürüyüş sırasında Tel Aviv'deki Ariel Sharon Parkı'nın bulunduğu tepenin eteklerinde bir derenin kıyısında rastlamıştım. Türün bahçecilikte kullanılan alt türü Lupinus polyphilus'tur ve Lupinus türleri birçok farklı renkte karşınıza çıkabilir. Bol güneş alan ve toprak nemi yüksek, orman ve dere kıyısındaki bahçeler için çok uygundur. Acı baklanın bir gün ılık suda beklettiğiniz tohumlarını bahar ortasından itibaren bahçenize ekerek yetiştirebilirsiniz. Fakat kemirgenlerin bu tohumları yemeyi pek sevdiğinde hatırlatmış olayım. Acı bakla kazık köklü bir bitki olduğundan saksıda yetiştirilmez. Tüm baklagiller gibi acı bakla da topraktaki azot miktarını dengeler ve etrafındaki başka bitkiler de bundan faydalanırlar. Bu nedenle de dost bitki statüsündedir. Arı ve kelebeklerin çok sevdiği acı baklanın çiçeklerini Temmuz ve Ağustos aylarında görebilirsiniz. Bu çiçekleri dilerseniz kurutarak dekoratif amaçlı kullanabilirsiniz. Bir inanışa göre hayatta sıkı sıkıya tutunmanın ve takdir etmenin simgesi olan acı baklayı bahçede yetiştiren kişiler karşılaşacakları büyük acılara karşı daha metanetli olurlarmış. Hayatlarında büyük acılar yaşayıp bu durumu atlatan insanların vücutlarına acı bakla çiçeklerinden dövme yaptırması geleneği de oldukça ilginçtir. Acı baklanın bazı alt türlerinin tohum ve kökleri geçmişte özellikle Akdeniz havzasında binlerce yıl besin amaçlı olarak da kullanılmıştır. Ama artık acı bakla günümüzde daha çok süs bitkisi olarak tercih ediliyor. Ona acı bakla denmesinin nedeni tohumların içerdiği acımsı bir zehir olan alkaloid bileşiklerdir. Eskiden acı baklanın tohumları gece suda bekletilerek ve kaynatılırken suyu değiştirilerek tüketilirmiş. Çünkü tohumların içerdiği zehir böylece suyla beraber atılırmış. Acı bakla soya fasulyesi kadar protein içerirken ondan daha az yağ içermesi ve hiç gluten içermemesi nedeniyle aslında soyaya rakip bile olabilirmiş. Fakat yer fıstığına alerjisi olanların uzak durması gerektiği söylendiği üzere acı baklanın melezlenmiş türleri büyük ölçüde hayvan yemi olarak yetiştiriliyor. Acı baklanın ilginç bir özelliği ise içinde polen kalmamış olan çiçeklerinin taç yapraklarının rengini değiştirerek polen toplayıcı böceklere yardımcı olması. Böylece örneğin bir arı polen içermeyen bir çiçeğin içine bir daha boşu boşuna girmemiş oluyor. O halde acı bakla neden bu kadar yardımsever diye sorabilirsiniz. Bu açıkça bitkinin tozlaşma işleminin en verimli ve en kısa sürede halletmeye çalıştığını gösteriyor. Bana sorarsanız doğada bizim henüz anlayamadığımız üstün bir zekanın izlerini her an görebilmek mümkün.